ಪ್ರತಿಪತ್ತ ಜಗತ ಪಿತರೋ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಯಜಮಹೆ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನ ಉರುವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೇಯಮೃತ ತ್ರೈಂಬಕೈಯಜಮಹೆ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನ ಉರುವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೇಯಮೃತ ಶಾಂತ ಶಾಂತ ಶಾಂತಿ ಹರೆ ಓ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರೆ ಶಿವನಾಮವಲ್ಯಷ್ಟಕ ಶಿವನಾಮಾವಲ್ಯಷ್ಟಕ ಇದರ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಹೇ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಮದನಾಂತಕೂಲ ಪಾಣೆ ಪಾಣೋ ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಜೇಶ ಮಹೇಶ ಶಂಭೋ ಭೂತೇಶ ಭೀತ ಭಯ ಸೋದನ ಮಾಮನಾಥ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಗಹನ ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಗಹನ ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ಹೇ ಪಾರ್ವತಿ ಹೃದಯ ವಲ್ಲಭ ಚಂದ್ರಮೌಳೆ ಭೂತಾಧಿಪ ಪ್ರಮಥನಾಥ ಗಿರೀಶನಾಥ ಹೇ ವಾಮದೇವ ಭವರುದ್ರ ಪಿನಾಕ ಪಾಣೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಗಹನ ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಗಹನ ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ಗಹನ ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ಒಂದು ಗುರು ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು ಓಂ ಗುರು ಗುರು ಪರ ಪರ ಗುರು ಓಂಕಾರ ಗುರು ತವ ಚರಣ ಓಂ ಗುರು ಓಂ ಗುರು ಪರ ಪರ ಗುರು ಓಂಕಾರ ಗುರು ತವ ಚರಣ ನಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಿ ವಿಷ್ಣು
ನಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಿ ವಿಷ್ಣು ನಮಿ ಶಂಕರ ಭಯ ಹರಣ ಓಂ ಗುರು ಓಂ ಗುರು ಪರ ಪರ ಗುರು ಓಂಕಾರ ಗುರು ತವ ಚರಣ ಸುಖಕರ ದುಃಖ ಹರ ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸುಖಕರ ದುಃಖ ಹರ ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ತವ ಚರಣ ಓಂ ಗುರು ಓಂ ಗುರು ಪರ ಪರ ಗುರು ಓಂಕಾರ ಗುರು ತವ ಚರಣ ಚಿದಾಕಾರ ಗುರು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ಗುರು ಚಿರಾಕಾರ ಗುರು ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ ಗುರು ಚಿನ್ಮಯ ಸದ್ಗುರು ತವ ಚರಣ ಓಂ ಗುರು ಓಂ ಗುರು ಪರ ಪರ ಗುರು ಓಂಕಾರ ಗುರು ತವ ಚರಣ ಓಂಕಾರ ಗುರು ತವ ಚರಣ ಓಂಕಾರ ಗುರು ತವ ಚರಣ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗುವುದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಭಿವಂದಿಸಿ ಅವರ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುವಂತಹ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಅವಕಾಶ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಂತೆ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂದಿಗೆ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಯೋಗಮಯ 
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ರಹಸ್ಯವು ನಮಗೆ ತೋರುವುದು ವೆನ್ ವಿ ಪಾಂಡರ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ವಿ ಶುಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ನೌ ಅಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ this life is not just one life this body is one this bodily existence is only once this life but before this existence we had existed elsewhere in some other body we existed we continue to exist even after the demise of this physical body please remember this is certain only our sanatana dharma sanatana hindu shastra describes this very confidently of course this is very confidential too <laughs> isn't it because many people don't believe in the life here after bhagavad gita very clearly describes the voice of upanishads brahma sutra and the sacred texts of the hindu dharma there is life here after. there was life before we existed in this human form very definite very certain no doubt about it whatsoever nanagontu samshayavilla nimage iddiru iddiralu bahudu gottilla nanaga matra samshayave illa nammal anekarigu samshayavilla yar yar dr bhagavistha idire ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಏನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಈ ತರಹ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅಳುತ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಗ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೌನಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ವಾಚಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಸಾಧನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಇದರ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ದೆನ್ ದ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂವತ್ತ ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ ವಿಶಲ್ ಚಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಎ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸೇ Uh, first three shlokas of the fourth chapter clear nalakne adhyayada modala moor shloka galannu helona yelinda aarambhisona karma yoga da 37 neya shloka din dai maadi tamma pavitra vadantaha bhagavad gita granthavannu munditukondiri ottige parayana madu
ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನಮಃ ಅಥ ಪ್ರತೀಯೋಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕಾಮ ಏಷ ಕ್ರೋಧ ಏಷ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿಧ್ಯೇನ ಮಿಹ ವೈರಿಣ ಧೂಮೇನಾವ್ರಿಯತೆ ವಹಿ ಯಥಾದರ್ಶೋ ಮಲೇನ ಯಥೋಮೇನಾವೃತ ಗರ್ಭ ತೇನೇದಮಾವೃತ ಆವೃತ ಜ್ಞಾನ ಮೇತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮೇಣ ಕೌಂತೇಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನುಚ್ಯತೆತೈರ್ವಿಮೋಹಯತ್ಯಷ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿ ತಸ್ಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದ ನಿಯಮ್ಯರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮನ ಪ್ರಜಹ್ಯೇನ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಾಶನ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿ ಬುಧೇಸ್ಪರತಸ್ತು ಸುಧೆ ಪರಂ ಬುಧ ಸಂಸ್ಥಭ್ಯಾತ್ಮನ ಜಹಿ ಶತ್ರು ಮಹಾಬಾಹು ಆಮರೂಪ ದುರಾಸದ ಸದಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗಶಾಸ್ತ್ರೇಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇಮಂ ದೇವಸ್ವತೆ ಯೋಗ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಹಮ್ಯಯ ವಿವಸ್ವಾನ್ಮನವೆ ಪ್ರಾಹ ಮನುರಿಕ್ಷ್ವಾಕವೆ ಬ್ರವೀತ ಪರಂಪರಾ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದು ಸಕಾಲೇಹ ಮಹತ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ ಸ ಎಂ ಮಯಾ ಯೋಗ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸನಾತನ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಸಖಾತೆ ರಹಸ್ಯ ಹೇತದುತ್ತಮ 
ಶಾಂತಶಾಂತಿ ಹರೇ ಓಂಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರೇ ಓ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ is a very very wonderful sacred text wherein we understand the way of life how should we live our life and how should we leave our life nodi bhagavad gita ya adhyayana dinda ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಲಿವ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಹೌ ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಂದ ಹೇಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಳಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಬಿಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಯಾರ್ ಟು ಅವರ್ ಬರ್ತ್ ನಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ನಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ದೇಹದ ಅವಸಾನ ಆಗುವುದರೊಳಗೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಇದು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಾಳದ್ವು ಹೇಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಹಾಗ್ ಬಾಳದ್ವು ಹೌದಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ತೋಚತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು ಈಗ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಗೆದ್ದು ಸೋತು ಗೆದ್ದು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅಂಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆವು ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಸೋತದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೋಲಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಡು ಮಾಡದವರಿಗೆ ಈಡು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಅಲ್ವೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಇರಬಾರದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರೇ ಅವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋ ಡೌಟ್ ವಾಟ್ಸ್ 
ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಸ್ಥಾ ರಖನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಅಗರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ನಹಿ ಹೇ ಆಸ್ಥಾ ನಹಿ ಹೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಹಿ ಹೇ ತೊ ಹಮ್ ಕುಚ್ ಭೀ ಪಾ ನಹಿ ಸಕ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಸಾಧಕನಾದವ ಸಾಧನಾ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಶಮ ದಮ ಉಪರಮ ತಿಕ್ಷಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೌದಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯಬುಧ್ಯವಧಾರಣ ಹೌದಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯಬುಧಿ ಅವಧಾರಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರಬಾರದು ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಫಲ ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ ನೋಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಗಿಗಳ ಮಹಾತ್ಮರ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷದವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲುಳ್ಳ ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತ ಆರಂಭಿಸಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಾಗಿತ್ತು ಶತ್ರು ಜಹಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡು ಕಳಿಸುವವನನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಶತ್ರುವನ್ನು ಯಾರು ಆ ಶತ್ರು ಕಾಮವೆಂಬ ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ನಿನ್ನ ಅಡಚಣೆಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ನಾವೇ ಅಡ್ಡಗೋಲಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನಗೊಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನದು ನೋಡು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡಬಾರ್ದು ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಶಿಷ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಿ ಮಿತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 
ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರು ನಮಗೆ ನಾವು ಆಪ್ತರೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಡಿಯ ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಪ್ತರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಮ್ ಕುಚ್ ನಹಿ ಸಮಸ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವರು ತುಂಬಾ ಸಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೊಡನೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಪ್ತರು ಆತ್ಮೀಯರು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಆಪ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ ಮೌವ್ಯಯ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನೋರಿಕ್ಷ್ವಾಕವೇಬ್ರವೀತ್ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ಅವ್ಯಯ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಅಬ್ರವೀತ್ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಪ್ಪ ಅಹಂ ನಾನು ಇಮಂ ಅವ್ಯಯ ಯೋಗ ವಿವಸ್ವತೆ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಭೂತ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ಕೃತವಾನ್ ಅಹಂ ಗತವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಭೂತ ಕಾಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಹಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ಯಯ ಯೋಗ ವಿವಸ್ವತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅವ್ಯಯ ಯೋಗ ಈ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಯೋಗ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ದ ಸೇಮ್ ಯೋಗ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟು ದ ಸನ್ ಗಾಡ್ ಟು ಸೂರ್ಯ ದೇವ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವಿನಾಶಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇವತ್ತೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನೇ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಗುರುಮುಖೇನ ಅವರ ಪಾದ ತಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಅವಿನಾಶಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅಜ್ಜನವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಮೈಸೂರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ರ ತೊಪ್ಪಿನ ಕೊಳ ಬೀದಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಬೀದಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಾಕೀಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ ಟಾಕೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಒಡೆದ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಇ
ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲ ಸಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇರ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟಾಕೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತೊಪ್ಪಿನ ಕೊಳ ಬೀದಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಈಗೇನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನವರು ಅವರ ನಾಮಧೇಯ ಆರ್ ಎನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಂಡಿತ್ರವರು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು ಅವರೇ ಮುದ್ರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೇನೇನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆರ್ ಎಸ್ ಶಿವಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸೋದರ ಮಾವ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಎಚ್ ಓಡಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸೋದರ ಮಾವನವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಶಿವಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಅನೇಕಾನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಆರ್ ಎಸ್ ಶಿವಗಣೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಸೋದರಲಿಯ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಬಾಲಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮೌಢ್ಯರಾಗಿದ್ವು ಮೂಢರಾಗಿದ್ರು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ವು ದಡ್ಡರಾಗಿದ್ವು ಆಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಆಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ದಡ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪಕ್ವಾದಂತೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಈಗ ಅವರು ಯಾರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಇದನ್ನು ನಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಪ ಇದೇ ಅವಿನಾಶಿ ತತ್ವದ ಯೋಗವನ್ನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನೀವು ಸಾಧಕರು ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 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 ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೌದಲ್ಲ 
ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಅರಿತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೀಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ದು ಮನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ವೇ ಆಗ ಹೊಡೆದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವು ಹೌದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅವರ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೂ ನೆನಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪಿತೃಶ್ರೀಗಳು ಆಗಾಗ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರವರ ಯೌವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಈ ತರ ಬಾಳದ್ವು ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಹರಿದ ಚಡ್ಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಇದ್ರು ಕೊಡಕ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಬರಿಗಾಲು ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ಶೂ ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಮಗ್ ಬರಿಗಾಲಪ್ಪ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದಂಥವ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳದಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಿತೃಶ್ರೀಗಳು ಅವರ ಬಾಲ್ಯತನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಪ್ಪ ಹೀಗಿದ್ರು ಹೀಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವರ ತಾತ ಇದ್ರಂತೆ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತವ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರ ತಾತವ ತಾತರನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ನೋಡಿ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೂರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮನವೇ ಮನು ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಆ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮನುಗಳಿದ್ರು ಇದು ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಎಷ್ಟನೆಯನು ಏಳನೆಯ ಮನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮನುಗಳಿದ್ರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ಯುಗಗಳು ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಮನು ಏಳನೆಯ ಮನು ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಇದೇ ಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಮನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕವೇ ಅಬ್ರವೀತ್ ಆ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಪುತ್ರ ತನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ತನಯ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಆತ ರಾಜ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಂಪರೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಹ 
ಈ ವೈಮಸ್ಮತ ಮನ್ನು ಯಾರು ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ಈ ಮನು ವೈವಸ್ವತ ಮನು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಗ ವೈವಸ್ವತ ಹೌದಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯನ ಪುತ್ರ ಈ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಇವನ ಪುತ್ರ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮಹಾರಾಜ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿತು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ತಮಿಷೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಏನು ಅರ್ಜುನನದು ಅದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಭಾಷ್ಯ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹ ಅಯಂ ಯೋಗ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ವಯೇನ ಉಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠಾ ಲಕ್ಷಣ ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗೋಪಾಯ ಎಸ್ಮಿನ್ ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಗೀತಾಸು ಸರ್ವಾಸು ಅಯಮೇವ ಯೋಗ ವಿವಕ್ಷಿತ ಭಗವತ ಅತಃ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ಮನ್ವಾನ ತಂ ವಂಶಕಥನೇನ ಸ್ತೌತಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ವಯೇನ ಆಗ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಯಾವುದು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವೆಂಬ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಸನ್ಯಾಸ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಯಾವ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ವೇದಾರ್ಥವೂ ಸೇರಿರುವುದು ಇದನ್ನಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಗವೆಂದು ಭಗವಂತನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುವುದು ಇದನ್ನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಂತಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನು ಗುರುವಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ತೌತಿ ವಂಶ ಕಥನೇನ ಸ್ತೌತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲು ಈಗ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಮಂ ಅಧ್ಯಾಯ ದ್ವಯೇನ ಉಕ್ತ ಯೋಗಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಸರ್ಗಾದೋ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ಜಗತ್ ಪರಿಪಾಲ ಇತೃಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣ ಬಲಾಧಾನಾಯ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಸ್ವಂತನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು ಯಾಕೆ ತೇನ ಯೋಗ ಬಲೇನ ಯುಕ್ತಾಹ ಸಮರ್ಥಾಹ ಭವಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿರಕ್ಷಿತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗುವರು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹೌದಲ್ಲ ಮನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಂಶಜರಿಂದಲೇ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ 
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಡಿದು ಭೃಷ್ಣಿ ವಂಶ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಂಶದ ವೈಭವತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇದಿಲ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರ ತೇಜವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಜೀವನ ನಿರರ್ಥಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾರದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ತಿಂದು ಮಲಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಾಯೋದು ಅದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಶರೀರ ಬಿಡುವುದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶರೀರ ಬಿಡಬಾರದು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ನಗ ನಗುತ್ತ ಬಿಡಬೇಕು ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳ್ ತೆರಳು ಮಂಕು ತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ನಗ ನಗುತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತ ಅಳತಾಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬಂದ್ನಪ್ಪ ಈ ಭುವಿಗೆ ತಿರುಗಾ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಯೋ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕೋ ಹೌದಲ್ಲ ಅಳತ ಅಳ್ತಾನೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅತ್ತಿದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಳತ ಅಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಳತ ಅಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ ಕೆಲವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ನೇಣು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನೀರೆಲ್ಲ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ವಿಷ ಉಣ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೂ ತಾವಾಗೆ ಸಹಜವಾಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ತಮಗೆ ನೇಣು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಶೇಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಹೌದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ತೇನ ಯೋಗ ಬಲೇನ ಯುಕ್ತಾಹ ಸಮರ್ಥಾಹ ಭವಂತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರೆ ಪರಿಪಾಲಿತೆ ಜಗತ್ ಪರಿಪಾಲಯಿತು ಅಲಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗುವರು ಯಾತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪಂಗಡದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜವಾ
ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಲವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಸದಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಜನೆ ಭಜನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾರಣ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಕಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರು ಕಲ್ತುಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೊಟ್ಟೋದು ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೈ ಡ್ ಯು ಟೀಚ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಡ್ಯೂ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ನೋ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನನ್ ವೈ ಡ್ ಯು ಟೀಚ್ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಹೌದಲ್ಲ ಏನು ಬೆಡಸ್ವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಏನು ಆ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಬೇಕು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಲ ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಒಂಥರಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಇರತ್ತೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದಿನ ಕಾಲ ಕಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಸನ್ ರೈಸ್ ದ ಸನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೇನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿದನು ಅವ್ಯಯ ಫಲತ್ವಾತ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮಗೆ ಫಲ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅವ್ಯಯ ಫಲ ಇದು ನಾಶವಾಗದ ಫಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಹಿ ಅಸ್ಯ ಯೋಗಸ್ಯ ಸಮ್ಯ ದರ್ಶನ ನಿಷ್ಠಾ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾಕ್ಷಂ ಫಲಂ ವೇತಿ ಸಚ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನವೇ ಪ್ರಾಹ ಮನುಹು ಇಕ್ಷ್ವಾ ಕವೆ ಸ್ವಪುತ್ರಾಯ ಆದಿರಾಜಾಯ ಅಬ್ರವೀತ ಇಂತಹ ಅವ್ಯಯವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಆ ಯೋಗದಿಂದ ಫಲವು ಅವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೆಂಬ ಈ ಯೋಗದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವು ನಾಶವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆ ವಿವಸ್ವಂತನು ಮನುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು ಮನುವು ಮೊದಲನೇ ರಾಜನಾದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕ್ ಎಂಬ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರೆ ಓ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಪುನಃ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಚತುರ್ದಶಿ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿವಸದಂದು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎ